Hi friends, Veran Pogna Overseer Instructor Tradesman Civil Engineering Exam in Gaushim Aitula. Nimi Mokta series are in the conduct in the subject of Compass Survey. In the part 3 video, in the Mumbola Mokta series, on the Kandit Tila angle, channel the playlist still available on a Overseer Instructor Tradesman KPC Choice Rola. Question paper and detailed art la solution playlist still available on them. In the check here, either where the channel subscribe is either the language channel subscribe is here. Civil engineering related art la videos in a notification in the Levican media bell icon press is here. Video in the Ubagara Pedunundangi like is here and share here and marker them. So start here. First question, what is the direction indicated by an imaginary circle passing around the earth through the Place North and South Pole. First of all, in the basic terms, we have to do this. 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 We have to do Same other concept. We have to do this. 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 We our survey is in the line of 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 the line True North Ava, I think true meridian the basis Jaya, I think magnetic meridian the basis Jaya, I think you'll assume it, I think arbitrary meridian the basis in a number chain. Upon the other one in the other part can all other. First one, true meridian. True meridian and the Varnuanya, the Mepidum or imaginary circle, earth in the North volume, South volume connect to the imaginary circle. That is the place. That is the South and imaginary. The North volume, South volume connect to the imaginary reference. That is the true meridian. 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 That is the true true meridian. In a magnetic meridian and the Varnagan, direction indicated by a freely suspended and properly balanced magnetic needle unaffected by local attractive force that is called a magnetic meridian. Okay. Assumed arbitrary meridian. Arbitrary and assumed meridian and the Varnagan. Or a permanent or prominent mark a signal like church in the square or the top of the chimney That is the reference item We have to a survey line We have meridian We have to a direction We have assume it as an arbitrary meridian Now okay, the meridian is a reference mark our reference mark in the true meridian, magnetic meridian, assumed arbitrary meridian. This is the bearing. Bearing is already a reference mark. We have to survey the angle. We have to do the bearing. But true bearing is the same. True meridian is the survey line. The horizontal angle is the true bearing. Same concept is the magnetic bearing. Survey line, you would magnetic north. I give it a magnetic north and the magnetic meridian the base in the angle. I give magnetic bearing. Same ball, arbitrary bearing in the barnangel, arbitrary meridian. A survey line make in a horizontal angle. Arbitrary bearing in the village. Okay, on a law. A paper the question and there is a choice. Imaginary circle that is passing around the earth through. The place north and south wall. That is the definition. That is the definition. This true meridian definition is the true meridian definition. So, answer is option A. True meridian. Answer option A. This is the problem. What is the true bearing if the magnetic bearing of line is N37 degree west and magnetic declination is 2 degree east? 
കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്താണ് ട്രൂ ബിയറിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലേഷൻ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനും നമ്മുടെ സർവൈ ലൈനും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡിക്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനും അതിപ്പോ ട്രൂ മെറിഡിയനും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ആണ് ഡിക്ലേഷൻ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വരയ്ക്കും എന്നാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ മെറിഡിയൻ ഏതാണെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രൂ ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ഇതൊരു ട്രൂ നോർത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് അല്ല ട്രൂ നോർത്ത് ആയിട്ട് അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡിക്ലേഷൻ തന്നെ ആദ്യം വരയ്ക്കുക ഡിക്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ട്രൂ നോർത്തും മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഡിക്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് ഏത് സൈഡിലോട്ടേക്കാണ് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് വേർഡ് ആണ് സോ നമ്മുടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് വേർഡ് സൈഡിലോട്ടേക്ക് ടു ഡിഗ്രി ഓക്കെ ടു ഡിഗ്രി ഇതാണ് ടു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിഗ്രി ടു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് ആണ് ഇനി ആ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ കിടപ്പുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനും അതേപോലെ നമ്മുടെ സർവേ ലൈന് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് വെച്ച് ഇത് എവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോട്ടറിൻഡിൽ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം കോട്ടറിൻഡൽ ബിയറിംഗ് എടുക്കുമ്പം ഇതാ ഇങ്ങനെ വരച്ചു നോർത്ത് വെസ്റ്റിലാണ് നമ്മളെ നോർത്തിൽ നിന്നും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോർത്ത് തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ കിടക്കും പക്ഷെ ഈ ആംഗിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആംഗിൾ എവിടെ നിന്ന് വരണം ഇവിടെ നിന്ന് വരണം അതാണ് തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എവിടെ നിന്നാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അളക്കുക അതാണ് കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് ആണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേർട്ടി സെവൻ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലൈൻ ബ്ലൂ ലൈൻ വരച്ചേക്കുന്ന വെച്ചാൽ സർവേ ലൈൻ ആണ് ആ സർവേ ലൈനും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇനി എന്താണ് ട്രൂ ബിയറിംഗ് എന്ന് നോക്കുക ട്രൂ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൂ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രൂ മെറിഡിയനും സർവേ ലൈനും തമ്മി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇത്രയല്ലേ ചത്താന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്രയല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ തേർട്ടി സെവനും ഉണ്ട് ടു ഡിഗ്രിയും ഉണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഈ ട്രൂ ട്രൂ നോർത്തും ഈ സർവേ ലൈനും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കൂടെ എത്ര കിട്ടും അപ്പൊ ആൻസർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഈ തേർട്ടി സെവനിൽ നിന്നും ടു ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ ഇവിടെ എത്രയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും എത്രയാണ് വരുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് ടു ഡിഗ്രി ഗീവ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഒന്നുമില്ല കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ ആൻസർ എൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫിഗർ ആണ് ഫിഗർ മനസ്സിലാകേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലോട്ട് തന്നെ എത്താൻ പറ്റും എന്താണ് ഡിക്ലേഷൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്ലേഷൻ ആണ് കാരണം അതിനെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ
നോർത്തിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ആകുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് കോമ്പസ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ എന്ത് വരും പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ആണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ അതാണ് സൗത്തിൽ സീറോ വെസ്റ്റിൽ നയൻറ്റി ആൻഡ് ദെൻ നോർത്തിൽ വൺ എയ്റ്റി ആൻഡ് ടു സെവൻറ്റി പിന്നെയും ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ടൈപ്പ് കോമ്പസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി What is the compass that the graduations are marked zero on the north and south, 90 at east and west? So, this concept is called compass. I am going to show you in the next video. We are going to learn the survey of compass. We are going to learn the compass of compass. We are going to learn the zero on the north and south. We are going to learn the 90s on the west and east. ഇത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കോട്ടറിന്റെ സിസ്റ്റം ആണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കോട്ടറിന്റെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സോ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പസ് ആണ് എന്ത് സർവേയർസ് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സർവേയർ കോമ്പസ് വട്ട് ഇസ് എ സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് എ പെന്റഗൺ പെന്റഗണിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഇന്റീരിയർ ആംഗിളിനെയും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളും സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഫോമിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫോമുലയുടെ ബേസിൽ തന്നെ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും പെന്റഗൺ ആവുമ്പോൾ സൈറ്റ്സ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് സോ ഫൈവ് ആ ഒരു സൈറ്റ്സിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സം ഓഫ് ദി ഇന്ത്യ ആംഗിൾ ഓഫ് എ പെന്റഗൺ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെന്റഗൺ ആണ് ഏത് പോളികൺ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മുടെ പെന്റഗൺ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് സൈഡ് ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയും സോ ഇത് ഏത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സഗൺ ആയാലും എപ്റ്റഗൺ ആയാലും ഒറ്റഗൺ ആയാലും ഏത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഓരോ ഫിഗർ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ മൈനസിന് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മള് ആ ഒരു ഫോമില ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി ഇന്റീരിയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ആണ് എക്സ്റ്റീരിയർ കണ്ടുപിടിക്കും ടു എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സോ ഇത്രയാണ് കോമ്പസ് സർവേയുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ സിവിലേജിയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സ